போகிற டாபிக் வந்து தாது கலைப்பிடி திடுத்தல் இதில் முன்னாடி கேட்ட நீட் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இரும்புடைய தாது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மேலக்கைட் அப்படின்றது காப்பர் கார்பனேட் ப்ளஸ் காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் பேர் தான் வந்து மேலக்கைட் அப்படின்றது கேஸ்ட்ரோலைட் அப்படின்னா என்னென்னா கேஸ்ட்ரோலைட் வந்து டென் ஆக்சைடுக்கு பேர் வந்து கேஸ்ட்ரோ கேஸ்ட்ரோலைட் தென் பயிரு பைரோசொல்லைட் அப்படின்னா பைரோசொல்லைட் அப்படின்னா மேங்கனஸ் ஆக்சைடு பேர் தான் வந்து பைரோசைட் மேக்னடைட் அப்படின்னா இரும்பு டெட்ராக்சைட் பேர் மேக்னடைட் அவங்க கேட்டுக்கிறது என்னென்னா இரும்புடைய தாது அப்போ இரும்புடைய தாது என்ன அப்படின்னா டி மேக்னடைட் தென் சில்வர் மற்றும் தங்கம் பெருத்தெடுத்தலில் சயனைட் அணைவி சேர்மத்திலிருந்து சில்வர் கோல்டு பில் படிவாக பயன்படுவது எது அப்படின்னா இதை மெயினாக நம்ம அணைவி சேர்மத்தில் பயன் பார்த்துருப்போம் சில்வரை வீழ் படிவாக்கணும் கோல்டு வீழ் படிவாக்கணும் அப்படின்னா ஜிங்கை தான் பயன்படுத்துவாங்க ஸோ ஆன்சர் என்னென்னா சில்வருக்கு பதிலாக ஜிங்க் வினை புரிதல் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் பொறுத்துக்க சயனைடு முறை சயனைடு முறை தென் நுரை மிதப்பு முறை மின்னார் பகுத்தல் முறை புவியத் முறையில் எந்த மாதிரி உள்ளவங்களை தூய்மைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க நம்மளுக்கு இதில் ஈஸியாக அதிகமாக நல்லா தெரியும் இது என்ன அப்படின்னா நுரை மிதப்பு முறையில் எதாவது தூய்மைப்படுத்துவோம் அப்படின்னா ஜிங்க் சல்ஃபைடை நுரை மிதப்பு முறையில் ஜிங்க் சல்ஃபைடை தூய்மைப்படுத்துவோம் பீக்கு ரெண்டு இது இருக்குன்னு பாருங்கள் பீக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இது மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது தென் மின்னார் பகுத்தல் முறையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதை தூய்மைப்படுத்துவோம் அப்படின்னா அலுமினியத்தை தூய்மைப்படுத்துவோம் அப்போ சீக்கு மூணு ரெண்டு மூணு இருக்குது ஸோ சயனைடு முறைக்கே வந்து என்னென்னு சயனைடு முறை மூலம் எதை தூய்மைப்படுத்துவோம் அப்படின்னா கோல்டை தூய்மைப்படுத்துவோம் அப்போ ஒன்றாவதுக்கு ஏக்கு நாலு ஏக்கு நாலு இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் டி அப்போ ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து என்னென்னா டி பிகாஸ் சயனைடு முறைக்கு வந்து கோல்டு சயனைடு முறை மூலம் கோல்டு தூய்மைப்படுத்துவோம் அப்போ ஏக்கு ஆப்ஷன்ஸ் நாலு அப்படின்னா அதே மாதிரி நுரை மிதப்பு முறை பாருங்கள் பீக்கு ரெண்டு நுரை மிதப்பு முறை ஜிங்க் சல்ஃபைடு மின்னார் பகுத்தல் முறை அலுமினியம் புவிய முறை முறை எதை தூய்மைப்படுத்துவோம் அப்படின்னா ஜெர்மானியத்தை தூய்மைப்படுத்துவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் அலுமினாவில் இருந்த அலுமினியம் மின்னார் பகுத்தல் முறை மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது இதில் பயன்படக்கூடிய வேதிப்பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அலுமினியத்துக்கு வந்து உருகுநிலை அதிகம் அதனால் அதை வேகமாக வீழ்படிவாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அது கூட என்னென்ன பயன்படுத்துவாங்கன்னா ஃப்ளூரோஸ்போரும் க்ரையோலைட்டும் வந்து பயன்படுத்துவாங்க அலுமினியத்திலிருந்து அலுமினாவிலிருந்து அலுமினியத்தை மின்னார்பகு முறை மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய வேதிப்பொருள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது அலுமினிய அலுமினியத்துக்கு வந்து உருகுநிலை அதிகம் அதனால் அது கூட வந்து ஃப்ளூரோஸ்போரும் க்ரையோலைட்டும் சேர்த்து அதை வந்து வீல் அலுமினியத்தை வந்து அலுமினாவிலேருந்து வீழ்படிவாக்குவாங்க இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஃப்ளூரோஸ்ஃபருக்கு வாய்ப்பாடு என்ன அப்படின்னா கால்சியம் ஃப்ளூரைடுக்கு பேர் தான் வந்து ஃப்ளூரோஸ்ஃபர் அதே மாதிரி க்ரையோலைட்டுக்கு வாய்ப்பாடு என்ன அப்படின்னா சோடியம் ஹெக்ஸா அலுமினியம் ஃப்ளூரைடு அதுக்கு பேர் தான் வந்து க்ரையோலைட் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதில் அலுமினா அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் காமனாக வாய்ப்பாடு தெரியும் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ ஃப்ளூரோஸ்ஃபோர் அப்படின்னா கால்சியம் ஃப்ளூரைடு அதுக்கப்புறம் க்ரையோலைட் அப்படின்னா என்ஏ த்ரீ ஏஎல் எஃப் சிக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் வந்து சி அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் இரும்பில் அதிகபட்சமாக காணக்கூடிய மாசு என்ன அப்படின்னா கார்பன் கார்பன் வந்து நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து இரும்பில் இருக்கும் மற்ற எல்லாம் வந்து சின்ன அமௌண்ட்டு தான் இருக்கும் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் கீழ்கண்ட வற்றுள் எது வான் ஆர்கள் முறையின் மூலம் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது வான் ஆர்கள் முறை மூலம் வந்து மெயினாக எதை நீக்குவாங்கன்னா நைட்ரஜன் ஆக்சிஜனை தான் வந்து ஒரு உலோகத்திலேருந்து நீக்குவாங்க எந்த உலோகம் வான் ஆர்கள் முறை மூலம் தூய்மைப்படுத்துகிறது படுத்தப்படுகிறதுனா ஜெர்கோனியம் டைட்டானியம் கீழ்காணும் எந்த சல்ஃபைடு தாது நுரைமதப்பு முறை மூலம் அடர்ப்பிக்கப்படவில்லை அப்படின்னா அர்ஜென்டைட் நுரைமதப்பு முறை தான் கலீனா நுரைமதப்பு முறை தான் காப்பர் பயிரிட்டும் துறைமதப்பு முறை தான் ஜிங்க் சல்ஃபைடு நம்ம வந்து ஜிங்க் சல்ஃபைடு அப்படின்றத ஜிங்க் பிளான்ட்டுன்னு படிச்சிருப்போம் ஜிங்க் பிளான்ட்டை நம்ம நுரைமதப்பு முறை மூலம் தான் அடர்ப்பிப்போம் ஆனால் வந்து இது ஜிங்க் பிளான்ட் கிடையாது ஸ்பெட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்பெரரைட் தாது வந்து மண்டல சுத்திகரிப்பு முறை மூலம் தான் வந்து அடர்ப்பிக்கப்படுது ஸோ ஆன்சர் வந்து ஸ்பெடரைட் இந்த ஜிங்க் சல்ஃபைன்னு கொடுத்துருந்தாலும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது ஸ்பெடரைட் தாது தென் கேஸ்ட்ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் கேஸ்ட்ரோலைட் எதனுடைய தாது முன்னாடியே சொன்னேன் கேஸ்ட்ரோலைட் அப்படின்றது வந்து டின் ஆக்சைடு கேஸ்ட்ரோலைட் அப்படின்றது டின் ஆக்சைடு இதை டின் ஸ்டோன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் இப்போ கேஸ்ட்ரோலைட் எதனுடைய தாது டின் தென் அலுமினியத்தை தூய்மைப்படுத்தும் முறை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஹூட்ஸ் முறை மூலம் வந்து அலுமினியத்தை நம்ம தூய்மைப்படுத்தலாம் அலுமினியத்தை தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய முன்னார்பு முறைக்கு
சோடியம் பாலிமெட்டா பாஸ்பேட்டுக்கு பேர் தான் வந்து கால்ஜன் நம்முடைய ஃபார்முலா வேதியல் ஃபார்முலா என்னென்னா கே தான் தென் பதினாலு எந்த உலோகம் குளிர்ந்த நீர்த்த ஹச்சன் ஊத்திரி அமலத்துடன் வினைபுரிந்து ஹைட்ரஜனை வெளியேற்றுகிறது அப்படின்னா குளிர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஹச்சன் ஊத்திரியோட வினைபுரியக்கூடிய முக்கியமான உலோகம் என்ன அப்படின்னா மெக்னீஷியம் ஆன்சர் வந்து மெக்னீஷியம் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு கல்ஃபை சல் சல்ஃபைடுடன் புரியும் வேதிவினையில் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு எப்போயுமே ஒரு மிகச்சிறந்த ஆக்ஜிசனேட்ரி ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்ஜிசனேற்றும் காரணி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல்ஸ் தொடர்ந்து எங்கள் சேனல் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்